ஹலோ வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் விஎம்ஆர் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் விஎம்ஆர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பொதுவாக இது ஒரு வெச்சுலைசேஷன் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டரில் வெச்சுலைசேஷன் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நிறையா தேர்ட் பார்ட்டி டூல்ஸ் இருக்குது அந்த தேர்ட் பார்ட்டி டூல்ஸில் விஎம்ஆர் அப்படின்றது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி டூல் இந்த விஎம்ஆர் ஒர்க் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இதில் எப்படி வந்து நம்ம விர்ச்சுவலாக ஓஎஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதை மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ பொதுவாக விஎம்ஆர் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதோடய மெயின் விண்டோ இப்படி தான் இருக்கும் இதில் நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு ஓஎஸ் கிரியே இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் கிரியேட் நியூ வெர்ச்சுவல் மிஷின் ஆல்ரெடி வெர்ச்சுவல் மிஷினில் ஓஎஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஓஎஸ் பேக்கப் சிஸ்டத்தில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் வெர்ச்சுவல் மிஷின் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ண போகிறதுனால கிரியேட் வெர்ச்சுவல் மிஷின் அப்படின்ற மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா டைப்பிக்லி கஸ்டம்ஸ் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் நான் டிஃபால்ட் டைப்பிக்லி சிஸ்டம் வச்சுக்கிறேன் கஸ்டம்ஸ் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு ஹார்ட்வேரையும் இண்டிவிஜுவலாக சூஸ் பண்ணலாம் விஎம்ஆர் இருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இப்போ இதில் வந்து விண்டோஸ் செவன் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த விண்டோஸ் செவனுக்கு எனக்கு ஆர்டிஸ்கோட டைப்ஸ் என்ன வேணும் கம்பர்டபுள் டிவைசஸ் என்னென்ன வேணும் அந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவலாக மேனுவலாக சூஸ் பண்ணுறது வந்து கஸ்டம் ஆப்ஷன் அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சூஸ் பண்ண வச்சுக்கிறது டைப்பி டைப்பிக்கல் ஆப்ஷன் நான் வந்து டைப்பிக்கல் ஆப்ஷன்லேயே ஆட்டோ சூஸ் ஆப்ஷன் செட் பண்ணிக்கிறேன் செட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இதில் உங்களோட ஓஎஸ் எந்த இடத்துல இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் சிடி போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டாலர் டிஸ்குன்ற அந்த ஆப்ஷன் என்கிட்ட டிவிடி டிரைவ் இல்லாதனால இது வந்து டிசேபிள் இருக்குது டிவிடி டிரைவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது எனேபிள் ஆகும் இது மூலிமா நீங்கள் டிஸ்கை சூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஓஎஸோட இமேஜ் ஃபைலாக சிஸ்டத்தில் ஐஎஸ்ஓ ஃபைலாக சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை இங்கே லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஓஎஸ் அடிக்கலை நான் பொறுமையாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லேட்டர்ன்றதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஓஎஸ் அடிக்க போகிறேன் என்னோட ஓஎஸ் இமேஜ் ஃபைல் உள்ளார வச்சிருக்கேன் நான் விண்டோஸ் செவன் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் ஸோ ப்ரௌசுன்ற ஆப்ஷன் மூலிமா என்னோட இமேஜ் ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அதை நான் லோட் பண்ணலாம் ஸோ நான் இமேஜ் ஃபைலை லோட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் விண்டோஸ் செவனுக்கான இமேஜ் ஃபைலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுக்குறேன் விண்டோஸ் செவனுக்கான இமேஜ் ஃபைல் இதில் லோட் ஆகிடுச்சு இதிலே ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் பண்ணும் நீங்கள் எந்த ஓஎஸை லோட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு இப்போ விண்டோஸ் செவன்றதை அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் பண்ணிக்குது கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ப்ராடக்ட் கீ கேட்குது ப்ராடக்ட் கீ இருந்தால் சப்மிட் பண்ணுங்கள் ப்ராடக்ட் கீ இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் பண்ணிங்க அண்ட் சிஸ்டத்தை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் இதில் அண்ட் அவங்களுக்கான பாஸ்வேர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இதில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் வேணும்னா கொடுத்துக்கலாம் வேணும்னா விட்டுடலாம் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு எக்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த ஓஎஸ் எந்த இடத்துல போய் இன்ஸ்டால் ஆகி ஸ்டோர் ஆகணும் அதாவது நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய இந்த இன்ஃபோ இந்த ஓஎஸ் எந்த ட்ரைவில் போய் இன்ஸ்டால் ஆகணும் ஃபைல்ஸுங்க ஸோ நான் ப்ரௌஸ் பண்ணி எனக்குன்னு ஒரு பாத்தை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்னோடய பாத் வந்து என் சிஸ்டத்தில் டி ட்ரைவில் விஎம் ஜீரோ விஎம் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் நான் ஓஎஸை லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்குக்கு நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஒதுக்க போகிறீங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் இங்கே கேட்கும் நான் அதுக்கு ஒதுக்குற ஸ்பேஸ் சிக்ஸ்டி ஜிபி டிஃபால்ட்டாக இருக்குது ஸோ நான் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஜிபி வரைக்கும் நான் ஹார்ட் டிஸ்க் ஸ்பேஸ் ஒதுக்கிக்கிறேன் ஒதுக்கிட்டு இங்கே இதில் ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்ப்ளிட் ஆகி ஸ்டோர் ஆகணுமா இல்லை சிங்கிளாக ஸ்டோர் ஆகணுமா அதாவது வந்து ஹார்ட் டிஸ்கோட ஃபைல் வந்து ஒரே ஃபைலாக வேணுமா இல்லை ஸ்ப்ளிட் ஆகி வேணுமான்னு கேட்குது இப்போ இதில் வந்து ஸ்டோர் சிங்கிள்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆகி முடிக்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஜிபி ஆகுது அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஏதாவது அப்ளிகேஷன்ஸோ இல்லை கான்ஃபிகரேஷா ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸோ கான்ஃபிகர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைல் சைஸ் அதிகமாக ஆக நம்ம கம்ப்யூட்டரில் நம்ம பார்த்து கொடுத்துருக்க பார்த்துல அந்த ஃபைல் சிங்கிள் ஃபைலாக வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ சிங்கிள் ஃபைலாக வந்து ஸ்டோர் ஆகும்போது நீங்கள் அந்த சிங்கிள் ஃபைல் வந்து ஃபிஃப்டி ஜிபியோ சிக்ஸ்டி ஜிபியோ செவன்டி ஜிபியோ எயிட்டி ஜிபியோ என்ன சைஸில் வேணால் வரலாம் நீங்கள் எவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் அதில் வைக்கிறீங்களோ அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபைலோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இ
இந்த ஓஎஸ்க்கு எயிட் ஜிபியே தான் மேக்ஸிமம் அதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா இந்த ஓஎஸ்க்கு தேவையில்லை மேக்ஸிமம் இதை தாண்டி நம்ம போகிறோம் ஸோ மினிமம் எவ்வளோ இருக்கலாம் ஸோ நான் ஒன் ஜிபி அப்படின்றது வச்சுக்கலாம் ரொம்ப லோயஸ்ட்டு போகணும்னா எந்த அளவுக்கு போகலாம் அப்படின்றது இந்த கலரில் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ எனக்கு லோயஸ்ட்ன்றது இது ரெக்கமெண்டட் பண்ணுறது ஹையஸ்ட்ன்றது இது இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று நான் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து ஒன் ஜிபி ரீஃபால்ட்டாகவே செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒன் ஜிபி ரேம் அதே மாதிரி ப்ராசஸர் எனக்கு எத்தனை ப்ராசஸர் வேணும் கோர் பிட் வேணுன்றதை செட் பண்ணுது எனக்கு வந்து ப்ராசஸர் ஒரு கோர் இருந்தாலே போதும் ஸோ நான் இன்னும் நிறையா மல்டி கான்ஃபிகரேஷன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அப்போ மல்டி கோர் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சர்வர் லெவல் கான்ஃபிகர் பண்ணணும்னா இப்போ எனக்கு இது ஒரு கோர் போதும் ஸோ அதே மாதிரி டிவிடி ட்ரைவ் எந்த இடத்துல இருக்குது அதாவது ஓஎஸோட ஃபோல்டர் எங்கே இருக்குன்றது நெட்ஒர்க் அடப்பர் கான்ஃபிகரேஷன் நெட்ஒர்க்கில் என்ன மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன் உங்களுக்கு வேணும் ஓஸ்ட் ஒன்லி கான்ஃபிகரேஷனா இல்லை பிரிட்ஜு கான்ஃபிகரேஷனா இல்லை நேட் கான்ஃபிகரேஷனா லேங் செக்மெண்ட்டான்றது ஸோ இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் பற்றி நம்ம இண்டிவிஜுவலாக ஒரு கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் இது என்னென்ன பர்பஸ்க்காக இது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது அதே மாதிரி யூஎஸ்பி கண்ட்ரோலர் சவுண்ட் கார்டு பிரிண்ட்ரு டிஸ்பிளே என்ன சைஸில் வேணும் ரெசலேஷனில் வேணும் ஸோ இது எல்லாமே டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ட்வேர் வேணும் அப்படின்னா ஆடுன்ற ஆப்ஷன் மூலிமா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஹார்ட்வேர் வேணுமோ இல்லை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம டிஃபால்ட்டாக இப்போ இருக்கிற ஆப்ஷனோடையே வச்சுட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் ஃபினிஷ் பண்ணோன்னா அப்படின்னா ஓஎஸ் லோட் பண்ணும் ஃபஸ்ட் ஆர்டிஸ்க்கு க்ரியேட் பண்ணுது ஆர்டிஸ்க் கிரியேட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஓஎஸ் லோட் ஆகும் ஸோ ஆர்டிஸ்க் கிரியேட் ஆகிறத பார்த்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ நான் வச்சுருக்க பார்த்து வந்து எஃப் ட்ரைவில் சாரி ஜி ட்ரைவில் ஜீரோ விஎம்ன்ற ஃபோல்டரில் இங்கே வச்சுருக்கேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கு இந்த ஃபைல் வந்து சிங்கிளாக இல்லாமல் ஸ்ப்ளிட் ஆகி மல்டிப்புளாக க்ரியேட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் இருக்க க்ரியேட் ஆகிருக்கு சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபைல்ஸ் வரைக்கும் ஸோ இந்த ஃபைல்ஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகி க்ரியேட் ஆனது இப்போ ஓஎஸ் லோடாக லோடாக இந்த ஃபைல்ஸோட வேல்யூம்ஸ் கெப்பாசிட்டிலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைலை கிளிக் பண்ணால் வெறும் த்ரீ டுவெண்ட்டி கேபி த்ரீ டுவெண்ட்டி கேபி சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேபின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ஓஎஸ் லோடாக லோடாக இந்த ஃபைலோட சைஸஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நீங்கள் இதை காப்பி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனால் இந்த ஃபோல்டரோட காப்பி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் வேறு எங்கேயா பேக்கப் வேணுன்னா எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸோ இப்போ இங்கே ஓஎஸ் லோடாகிறத நம்ம பார்ப்போம் விஎம்ஆரில் டிஸ்க்கு க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ வெர்ச்சுவல் மிஷின் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஓஎஸ் லோடாக போகுது ஸோ ஓஎஸோட இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு என்னோடய ஓஎஸ் டிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஓஎஸ் இருக்குது விண்டோஸ் செவனில் உள்ள எடிஷன்ஸ் லிஸ்ட்டு தேர்ட்டி டூ பிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் வெர்ஷன் பேஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணியிருக்கு எனக்கு இப்போ எல்லாம் விண்டோஸ் செவன் அல்டிமேட் எடிஷன் வேணும் ஸோ விண்டோஸ் செவன் அல்டிமேட் தேர்ட்டி டூ பிட் எடிஷனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பண்ண அப்படின்னா ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்ட்டிஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி ஓஎஸ் வந்து தானாக இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகுது ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் டெஸ்க்டாப் வந்து நிற்குது நெட்ஒர்க் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணுது அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரைவர்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணும் ஸோ இது தான் வந்து விஎம்ஆர் டூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த விஎம்ஆர் டூல்ஸ் மூலிமா உங்களுக்கு எல்லா ட்ரைவர்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகிடும்
VMR tools install आगी मुड़िजिदे कप्रों system और वाटी restart प्रागू so install final installation complete आई टी यानके desktop वंदर इच्छी ना full screen set पनी workout पन्टतेक इन्द मैल है इद full screen window क्लिक पन्ना अपड़ी ना यानके full screen window open आगू इद ना minimize पनिकला मैल अवल navigation वंदे minimize आईडू पर desktop के त्यावेन shortcut set पन्टतेक desktop पर right click पनी personalize रेड़ते இங்கு Change Desktop Icons கிளிக்கப் பண்ணி எனக்கு Desktop கு தேவேன் Shortcut Icons செட் பணிக்கலாம் My Computer, User File, Networks and Recycle Bin இது மூனும் பொதுவாட்டே நமக்கு எப்பிமே ரக்கிலராத் தாப்பகுடியே Desktop கு Shortcut Icons இது கப்பிடம் இங்கு Normal Assistantல் எப்போடி Workout பண்டுமோ அதே மரி இந்த VMR Assistantலே Work பண்ணலாம் பட் இதில Vocês இதில் Disk Management அப்படின் சொல்லி option இருக்கும் இந்த Disk Managementல் போடுங்க அப்படினா இங்கதா வந்து உங்க computerல் இருக்குக்குடே list of hard disk list இருக்கும் இதில் பாத்திக்கு நான் disk 0 நிறது உங்க computerல் இருக்குறு first disk 120 GP partition அதுக்கு பிரிச்சிருக்கும் இதில் C drive உன்னு சொல்லி ஒரே ஒரு partition வந்து இருக்குற whole space நீ ஒரே partition அடுத்து OS install ஆயிருக்கு இருந்து free space கொஞ்சு split பண்ணி பிரிக்கிர்த்துக்கு தேவா அப்படினா இந்த partitioner right click பண்ணி sync value அப்படின்றார் இதை use பண்ணும் இந்த sync value இருது என்ன அப்படினா என்னுடு ordisk full space இருக்கு இந்த full space delete ஆகாம் இதில் உள்ள information எதுமே delete ஆகாம் எனக்கு தேவேனது partitioner அதா spaces மட்டு ஓதிக்கி அதில் நான் உன்னும் ஒரு drive D, drive E, drive அப்படின்றது create notification பண்ணும் இப்போ இந்த விண்டோல் பார்த்தீங்க அப்படினா என்னால் இந்த 120 GP ஆடிஸ்கில் 61 GP வரிக்கு என்னால் space வந்து sync பண்ண முடியும் சொல்லி காட்டுது சோ அப்படியே sync கொடுத்துடான் அப்படினா எனக்கு 61 GP அலவுக்கு space வந்து இந்த 120 GP partitionல் வந்து பிரிஞ்சி divide ஆயின் எனக்கு தனியா வந்து நிக்கும் இப்போம் மைக் கம்பிட்டரல் போனீங்க அப்படினா C drive இன்றுது வந்து just 60GP மீதி இருக்கு 60GP இதுக்குல 60GP of data மட்டும் தான் நம்பலால் store பண்ணம் முடியும் இதில் உள்ள information எதுமே அலைஞ்சிருக்காது இருக்கிற free space மட்டு எனக்கு பிரிச்சி தனி partitionாக கொடுத்திருக்கு இந்த partitionல் எனக்கு வந்து space create பண்ணும் அப்படினா next எனக்கு எவ்வளோ space வேணும் ஒரு 40 GP எனக்கு வந்து hard disk space வேணும் அப்படினா இதுரு capacity 40,000 GP கொடுத்து next அந்த partition வருக்குடையே drive letter என்ன nameல drive வேணும் அப்படின்றது default E இன்றது setாய் இருக்கு next அந்த அது என்ன file systemத்தில் format பண்ணும் கேக்குது fatா NTFS default Windows 7 பொருத்து வருக்கு NTFS தான் setாகும் so default NTFS set பண்ணிடு next and finish கொடுத்தீர்கள்னா அந்த 40 இப்போ பார்த்தீர்கள் நான் மைக்கம் புட்டு ரோப்பும் பார்க்கும் போது E-Drive 40GP கி கிரேட்டாயிருக்கும் அண்டு அனதர் free space ஒன்று இருக்கு எனக்கு இதியும் partition வேண்ணா right click பணி simple value next இருக்கிற space எல்லாத்திய என்ன கிரேட் பண்டுதுக்கு so full free space set பணிட்டு next next and finish கொடுத்து பண்ணனா இருக்கிற spaceுக்கு உன்னுர் partition கிரேட்டாயிரும் இப்போ இருக்கிற இந்த disk 0-120 GP hard disk எனக்கு 60 GP அவும் 40 GP அவும் 20 GP அவும் மூனு partitions ஆ divide ஆயி எனக்கு ஒர்க்காயிட்டுருக்கு இப்போம் மைக் கம்பிட்டர் ஓப்பன் மன்னா அப்படினா எனக்கு இந்த அட்டில் மூனு பாட்டிஸ்ன்ஸ் காட்டும் C, D, E, F சோ இல்ல வந்து என்னுட பர்சனல் இன்பர்மேசின் இந்த டிரைவில் சேவு பண்ணிக்கலாம் எதாது OS கரப்டாயிடுத்து எதாது பிராப்பலம் வந்திருத்து அப்படினா அந்தமா இப்போ பார்த்திக்கு நான் இது நான் minimize பண்டுத்திக்கு same இந்த windowல exit குடுத்தான் அப்படினா சின்ன சேசக்கு வந்துரும் இந்த VMR பொருத்தரிக்கு இப்போ நான் வந்து main OS அப்படின்றுது என்னுடு system 
இந்த சிஸ்டம் இல்லாமல் நான் விஎம்ஆர் மூலயமா உள்ளார ஒரு ஓஎஸை கிளிக் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி விஎம்ஆர்க்குள்ளே ஒரு ஓயஸ்னு இல்லாமல் எத்தனை ஓயஸ் வேணாலும் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி ஃபஸ்ட்டில் கிரியேட் பண்ணோமோ ஓமில் போய் நியூ வெச்சுவல் மிஷின் கொடுத்து அதே மாதிரி நியூ வெச்சுவல் மிஷின் கொடுத்து ஒவ்வொரு ஓயஸ்க்கும் ஒவ்வொரு நேம் கொடுத்து நீங்கள் பாட்டில் ஓயஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல லிஸ்ட்டு நீங்கள் எத்தனை ஓயஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனை ஓயஸ்க்கான லிஸ்ட் வந்து நிற்கும் அந்த லிஸ்ட்டில் எந்த ஓயஸை லோட் பண்ணுமோ அந்த ஓயஸை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஓயஸ் தானாகவே லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இந்த ஓயஸை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போனோம் அப்படின்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த இதை க்ளோஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வந்து நிற்கும் இந்த விண்டோவில் சஸ்பெண்ட் பவர் ஆஃப் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது பவர் ஆஃப் அப்படின்றது வந்து இந்த ஓயஸ் ஷெடன் ஆகிடும் ஷெடன் ஆகிட்டு க்ளோஸ் ஆகிடும் சஸ்பெண்ட் அப்படின்றது ஹைபர்நெட் மாதிரி இந்த ஓயஸ் ஷெடன் ஆகாமல் நீங்கள் இப்போ என்ன ப்ராசஸரில் வி ப்ராசஸிங்கில் விட்டிங்களோ அதே ப்ராசஸிங்கில் வந்து திருப்பி ரீகண்டினியூ ஆகிறது சஸ்பெண்ட்றது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ பவர் ஆஃப் கொடுக்குறேன்னு வைங்களேன் இந்த ஓயஸ் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாகவே ஷெடோன் ஆகிட்டு க்ளோஸ் ஆகும் இதுவே நான் திருப்பி ஓயஸை லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த விண்டோஸ் அவனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் விஎம்ஆர் பிளேயர் வந்து நிற்கும் இந்த பிளேயரில் நான் பவர் ஆன் வெச்சுவல் மிஷின் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இதில் வந்து வி ஓஎஸ் வந்து லோட் ஆகும் இப்போ இந்த லோட் ஆகிற ஓஎஸ் பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் ஆஃப் ஆன கண்டிஷன்லேருந்து எப்படி உங்கள் சிஸ்டம் ஆன் ஆகுதோ அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக லோட் ஆகி ஓஎஸ் லோட் பண்ணும் ஸோ புதுசாக லோட் ஆகிறது தான் இந்த ஆப்ஷனு இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஓஎஸ் வந்து ஃபுல்லாக லோட் ஆகி வந்துடுச்சு இதே இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணும்போது சஸ்பெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ஓஎஸ் என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்டஸில் சேவ் ஆகி கிரியேட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி சேவ் பண்ணி க்ளோஸ் ஆகிறதுனால திருப்பி நீங்கள் அந்த விஎம்ஆரில் இந்த ஓஎஸை லோட் பண்ணும்போது ஷெடோன் ஆ ஷெடோன் இதை ஸ்டார்ட் ஆகாமல் நம்ம என்ன கண்டிஷனில் ஸ்டாப் பண்ணோமோ அதே கண்டிஷனில் அது வந்து திருப்பியும் பாஸ் ப்ளே மாதிரி ஒர்க் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாஸ் ஆனதுலேருந்து திருப்பி கண்டினியூ ஆகி ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சு ரீஸ்டோர் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம எந்த கண்டிஷனில் க்ளோஸ் பண்ணோமோ அதே கண்டிஷனில் விண்டோ ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கிறேன் க்ளோஸ் ஸ்க்ரீன் கம்மி பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் விஎம்ஆரில் நம்ம ஓஎஸை க்ரியேட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை ஓஎஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த ஹோமில் க்ரியேட் நியூ வெச்சுவல் மிஷின் மூலிமா க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல லிஸ்ட் ஆஃப் ஓஎஸ் வந்து நிற்கும் நீங்கள் ஓஎஸை கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண இந்த மாதிரி மேலே டேப்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் எத்தனை ஓயஸ் இருக்கோ அத்தனை ஓயஸும் சும்மா டேப் மூலயமாவே நம்ம வந்து ஒரு ஓயஸ்லேருந்து இன்னொரு ஓயஸ்குள்ளே போய் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ வியூவர்ஸ